Ja. Guten Morgen, ja. Lisa. Ja, super. Guten Morgen. Also das ist auch drauf, wie diese Orange so schlammerig gegessen. So schlammert alles, was da ist. Wie saftig diese, diese Orange ist und wie süß die, die schmeckt. Das, das hast du nicht drauf. Nee, zeigst du es mir nochmal? Die ist einfach so richtig himmlisch, himmlisch, göttlich, paradiesisch. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich nehme euch heute mit in meinen Tag. So ein kleines Follow-me-around habe ich mir jetzt ganz spontan entschieden, weil heute ist irgendwie ein besonderer Tag. Ist auch wunderschönes Wetter. Und nicht jeder Tag bei mir sieht so aus. Äh, normalerweise oder oft muss ich halt morgens halt arbeiten, wenn die Clara im Kindergarten ist. Und nachmittags mache ich was mit der Clara. Aber heute ist ganz viel los und auch ganz viel Spirituelles. Und das wollte ich euch einfach ein bisschen zeigen, euch ein bisschen mitnehmen. Jetzt äh, bin ich bei der Este auf der Finca Laguna wieder, wie jeden Mittwoch und wir machen jetzt erstmal Yoga. Aber dadurch, dass ich krank bin und die anderen nicht so gut geschlafen haben oder ich so ganz fit bin, sind, machen wir eine ganz sanfte Kriege für die Wirbelsäule, ein paar Sonnengrüße und eine schöne Meditation. Also das Wetter ist heute so wunder wunderschön und ich will euch ein bisschen die Finca zeigen. Es ist traumhaft schön hier und ich genieße gerade die Sonne auf der Haut. Und ja, zum Frühstück habe ich noch ein paar Granatäpfel gegessen und ich frühstücke nach dem Yoga noch mal richtig. Jetzt trinken wir nämlich noch Yogi-Tee mit ein bisschen Milch und ein bisschen was Süßen. Kommt ihr? Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru 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 So, das ist jetzt meine Second Hand Ausbeute Das ist für die Klara ein bisschen was Warmes, wenn man drüber ziehen kann ein schönes weißes Kleid, dass man auch sieht, dass sie Kundalini Yoga Baby ist. <lacht> Spaß. Ähm, dann habe ich so ein schönes weißes Oberteil, das sieht richtig schön aus, auch zum Yoga machen. Und Second Hand laden so alles ein bis zwei Euro. Und diese Taschen, die die Clara hat. <lacht> Sag mal, Clara. Ich brauche nämlich irgendwie eine neue Tasche, die kann man auch umwenden. Und dann sind da so Eulen drauf, ist auch sehr schön. Die Mama! Das ist deine Tasche? Ja. Das ist deine Tasche? Ja. Jetzt habe ich dich von hinten drauf. Das ist so ein Lied, was weiß ich auch nicht im Benny spielen könnte, oder? Ja, aber nicht, dass wir dann wieder nicht mehr, mehr geclaimt mit dem Lied im Ja? Wir wollen uns ein Bett bauen und jetzt kaufen wir Holz dazu. Und Bretter und Schrauben und was noch? Was wir noch? Sonst nichts. Und das bauen wir dann zusammen und dann haben wir Bett. Richtig. Machst du noch einen Salat oder? Ich glaube. Also ihr da draußen macht jetzt noch einen Salat für mich oder? Wir müssen Salat jetzt machen. Ich weiß, wir haben 20 Minuten oder so, ne? Nee, nicht mal. Wir müssen die Lisa noch abholen. Weil ich habe extra einen Salat. Achso, die Lisa. Ich habe extra einen Salat und Tomaten gekauft. Ich glaube, ich habe gerade so krasse, positive, äh, liebevolle Nachrichten bekommen von einer, die auf uns Festival war, die heißt Ramona. Die hat auch einen äh, veganen Friseursalon. Ich verlinke euch das mal unten. Finde ich richtig, richtig cool. Würde ich auf jeden Fall hingehen, wenn ich dann in der Nähe wohnen würde. 
Und die ist seit dem Festival roh und macht alle unsere Rezepte von unseren E-Books. Und ihr geht so gut. Sie meint, es geht ihr von Tag zu Tag besser und so wundervolle Sachen pass passieren in ihrem Leben. Und das hat mich einfach so, so krass berührt. Und ähm, ich hatte voll Gänsehaut und musste die ganze Zeit lächeln. Und es ist so, so schön, dass unsere Arbeit, also dass jetzt einfach so viel zurückkommt. Und das berührt mich einfach sehr. Wenn das eine Person, von einer Person das Leben so positiv verändert, dann hat, macht das irgendwie alles so einen Sinn. Wisst ihr, was ich meine? So, wir fahren jetzt Richtung Süden. Wir fahren ins Auto rein. Clara wird eingepackt. Es ist immer ein bisschen stressig mittwochs. Dann kommt sie nämlich aus dem Kindergarten raus. Dann müssen wir gleich schon weiter. Dann isst jeder ein bisschen Mittag. Wir packen alles ein und fahren in den Süden. Jeden Mittwoch fahren wir das. Oh, jetzt ist der Akku gleich leer. Katrin, bist du ein bisschen gestresst? Also ich war jetzt gerade beim Hypnose-Therapie oder Hypnose-Meditation. Das war wirklich noch mal sehr interessant, erzähle ich gleich noch mal. Und jetzt gehen wir oder suchen wir zumindest die Sunset Yoga. Mal gucken, ob wir es finden. Sie sind lustig. Habt ihr das mitbekommen? Ja, der Mann hat mir dann direkt geantwortet, dass es weiter oben links ist und in 20 Minuten beginnt. Wir hinterlassen jetzt auch hier unsere Spuren. Das ist Los Cristianos, nachts um 9. Jetzt haben wir es 9 Uhr. Palmen, hier ist volles Action noch. Und wir gehen jetzt äh, noch in ein Restaurant essen. Ich bin in äh, Rohkoststimmung. Aber äh, manchmal denke ich schon, ui, puh. Aber Rohkoststimmung ist super. Die werden ja aber irgendwann einen Salat haben. Smoothie. Wird es irgendwas geben. Die anderen sind schon drin. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Soppa heißt das Restaurant. Wir sitzen hier schon. Und essen schon, gibt's nicht. Die essen schon. Was isst du denn? Kartoffeln? Clara isst schon Kartoffeln. Willst du was trinken? Ja. Was trinken? Ja. Was denn? Was willst du trinken? Wasser oder was? Wir sind jetzt hier in Soppa, noch was essen mit der Yogalehrerin und der Lisa und der Clara. Also, ich wollte nochmal sagen, dass mir das Yoga so, so gut gefallen hat, dass das so eine tolle Ergänzung ist zum Kundalini Yoga. Einfach das Körperliche und auch die Balance halten, die Ideen. Also ich fand es richtig gut. Ich fühle mich auch gut jetzt in meinem Körper. Ich fühle mich auch gut. Ja? Hat dir ja. gefallen? Voll gut. Und äh, es war wunderschön mit dem Sonnenuntergang. Oh. Der war der Hammer. Ja. Der war so subtil. Der war nicht so... Der war weiß, der Sonnenuntergang. Ja, genau. Die Sonne ist in den Wolken versunken. Ne? Das hat sie gesagt, so ein Ghost, äh, so ein Geist Sonnenuntergang. Aber sah richtig schön aus. Also, wenn ihr mal auf den Riffer im Süden seid, geht er auf jeden Fall mit uns hin. Ja. Und wir gehen jetzt nach Hause, schön schlafen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Danke fürs Zuschauen. Du willst da rein? Kartoffeln? Ich muss da in den.